ஹாய் இது திவிஸ் டிலைட் அண்ட் நான் திவி பாராட்டுக்குரியவரை பாராட்டுவது பாராட்டத்தக்க செயல் அதாவது அப்ரிஷியேட்டிங் சம்மன் ஹூ டிசர்வ்ஸ் அப்ரிசியேஷன் இஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் ஆக்ட் என்னடா விசு பட டைலாக் மாதிரி சொன்ன வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி வருதுன்னா நீங்கள் இன்னொரு தடவை வேணால் போய் ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு கேட்டு வாங்க ஆமாங்க பாராட்டுங்க பாராட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்வார் கனவுங்கிறது ஒருத்தரை தூங்கும் போது வரத்து கிடையாது தூங்க விடாமல் தடுக்கிறது தான் அந்த கனவு அந்த கனவில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி கனவு காணணும் இல்லைங்களா அந்த கனவை சாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாராட்டு தான் யாரோ ஒரு சாதனையாளர் டிவிலேயோ பேப்பர்லேயோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு மேடையில் ஏற்றி உலகமே கொண்டாடும் போது நம்ம வீட்டில் வந்து அவங்களுக்காக பாராட்டி அவங்கள பாராட்டி அவங்கள பெருமை பேசுவோம் தப்பு இல்லை கரெக்டான விஷயம் தான் ஆனால் என்னைக்காவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பாராட்டியிருக்கோமா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்மளை சேர்ந்தவங்கள பாராட்டணுங்க அதை ம ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ சின்னவங்களோ ஏன் பெரியவங்க தான் சின்னவங்களை பாராட்டணுமா சின்னவங்க கூட பெரியவங்களை பாராட்டலாம் இல்லையா ஸோ பாராட்டுறதுக்கு மனசு மட்டும் இருந்தால் போதும் அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன வேலைகளும் நீங்கள் பாராட்டி பாருங்களேன் அது மிகப்பெரிய விஷயத்த அவங்கள அவங்க அவங்கக்குள்ளே அதை ஊக்க வச்சு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாலமாக அமையும் அந்த காலத்தில் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க மேபி இந்த ஜென்ரேஷனில் மாறி இருக்கலாம் எனக்கு தெரியலை ஆனால் ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தங்களை பாராட்டினா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய க்ரீடம் வச்ச மாதிரி ஆகிடும் திமிர் பிடிச்சிடும் அப்படின்ட்டு முதல்ல ஒரு விஷயத்த தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பாராட்டு வேறு ஊக்குவிக்கிறது வேறு புகழறது வேறு இல்லைங்களா நீங்கள் புகழறதோ ஊக்குவிக்கிறதோ கூட நீங்கள் செய்ய வேணாம் ஆனால் பாராட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக செய்யலாம் அதோடு ஊக்குவிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் பெரிய விஷயந்தாங்க ஸோ பாராட்டுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு அரு மருந்துன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன குழந்தைய அது மார்க் வாங்கினா தான் பாராட்டணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்படிஷனில் வின் பண்ணால் தான் பாராட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த குழந்தை கீழே சிந்தாமல் சாப்பிடுதா அதை கூட பாராட்டி பாருங்களேன் வெரி குட் கண்ணா சூப்பர் கீழே சிந்தாமல் சாப்பிட்றியே அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அதில் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கும் அது தினமும் சிந்தாமல் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக அது ட்ரெயின் ஆகிக்கும் ஐந்து அறிவு உள்ள ஒரு ஜீவன் நம்ம வளர்க்குற ஜீவனாக இருக்கலாம் இல்லை சர்க்கஸில் இருக்கிற அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அதை ஃபஸ்ட்டு டைம் அதை கற்றுக்கும் போது நம்மளை அறியாமல் நம்ம அதை வெரி குட் சூப்பர் வெரி குட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த ரியாக்ஷனை ஐந்து அறிவு உள்ள அந்த ஜீவன் வந்து நம்மளோட செய்கைகள்லேயோ முக பாவனைகள்லேயோ அது வந்து புரிஞ்சுட்டு ஓகே நம்ம ஏதோ கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் அதை நல்லா செய்யணும் இன்னும் பெட்டராக செய்யணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம எதிர்பார்க்காத கூட ஆச்சரியப்படுற மாதிரி செய்யும் இல்லைங்களா ஐந்து அறிவு இருக்கிற ஜீவனுக்கே அந்த பாராட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுறப்ப ஆறு அறிவு உள்ள மனுஷனுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நம்ம நம்மளுக்கு எத்தனை வயசானாலும் பாராட்டு நமக்கு பிடிக்கும் தானே நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கிற பர்சனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளி உலகத்துக்கு வேஷம் போடுற இந்த விறப்பாக சுற்றுற ஆளாக இருந்தாலும் சரி இந்த தாமு கூட சொல்வார் இல்லையா கில்லியில் உங்கள் அப்பா கஞ்சியை வந்து சட்டைக்கு மட்டும்தான் போட்டாரா இல்லை உள்ளே ரெண்டு கிளாஸ் இறக்கினாரா அப்படின்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ எப்படியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு மனதளவில் பா அந்த பாராட்டினால் ஏற்படுறக்கூடிய சந்தோஷம் கண்டிப்பாக இருக்க தாங்க இருக்கும் நம்ம மனசாட்சி அதை ஒத்துக்க தான் ஒத்துக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் யாரையும் பாராட்டினது இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இன்னிலேருந்து பாராட்டி பழகுங்க அது எவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் எவ்வளோ அழகான விஷயங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்திங்களா ஒரு பாப்பா நான் இப்படி தான் இருப்பேன் பாராட்ட மாட்டேன் நான் எல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் வந்து பாராட்டினா உனக்கு திமிர் வெளியிடும் அப்படின்னா அந்த திமிரெல்லாம் வராது அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே வெறுப்பு தான் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கின சொந்தமாக இருந்தாங்க அவங்களோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த உறவு மனதளவிலும் அது மனதளவிலையும் அறுந்து போகிற அளவுக்கான ஒரு வெறுப்பு உங்கள் மேலே சலிப்புத்தன்மை உண்டாக்கிடும் என்ன செஞ்சாலும் இவங்க பாராட்ட போகிறது இல்லை இவங்களுக்கு இது போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்படுத்தும் அதையும் மீறி நான் திமிராக தான் இருப்பேன் பாராட்ட மாட்டேன் அப்படின்னா கர்மா இச பூமராங் உங்களுக்கு பாராட்டு தேவைப்படும் போது பாராட்டு வராமல் கூட போகலாம் வாழ்க்கையில் குறைய மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையே குறையாக தாங்க இருக்கும் ஸோ நிறைய நிறைய பாராட்டி பழகுங்க அது உங்களுக்கு நல்லதே நடக்க வைக்கும் அப்போ தப்பு பண்ணால் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் பாராட்டுங்க முதல்ல இப்போ ப்ளஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிடுங்க மைனஸ் என்ன இருக்கோ அதில் இதையும் திருத்திக்கிட்டேன்னா இன்னும் நல்லா வரலாமா இன்னும் பெட்டராக ஒன்றால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் முதல்ல ப்ளஸ்ஸை சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்